ご視聴ありがとうございます。今回は、消えた路線が復活するかもしれない話のご紹介です。2年余り前に運行を終えた路線の設備がその後も残されていた理由と、水面下で進む計画、そして立ちはだかる意外な課題に注目です。ここは JR 山手線や京浜東北線が発着する上野駅から少々離れた成田空港直通特急であるスカイライナーが発着するあの駅そう京成本線の起点京成上野駅です今回はこの駅の中には入らず横に回り込んでいきます向こうには先ほど映っていた京浜東北線の代わりに山手線の列車が見えています JR の駅からは離れているとはいえ駅前らしい賑やかな街並みですが、ここを左に曲がると、様子が変わります。すぐに階段があり、その奥には都心とは思えないような森が広がっています。京成上野駅の後ろにあるのは、都立上野恩師公園。1873年に開園した施設で、山のようになった地形が特徴であることから、上野の山とも呼ばれています。京成上野駅の駅舎や二面要線のホームは、この辺りと、階段を上がりきった後の平らになっている場所の下にあります。桜もほとんど散ってしまった並木道を進みます。幅の広い道路がまっすぐ続きますが、京成線はここで左に曲がります。これから向かう場所も左にあるので、ここで線路に沿って左に曲がります。京成本線は、上野公園の中にあるこうした道路の下を、トンネルで突っ切っています。ここで、左側にある円形の設備にご注目。近く間は京成上野駅から 1.4 キロ続き、ところどころに地上との換気口が設けられています。列車が通るときには、このような合音とともに風が吹き出してきます。初期に建設された路線などで見かける設備ですが、地上にいるのに地下を走る列車の音が聞こえるというのは、非常にシュールですね。そして今回ご紹介する施設は、この公園内のある施設の中にあります。その施設の入り口は正面奥にあり、長い列ができても対応できるよう、コーンなどが設置されています。ここは、今回ご紹介する乗り物がある、上野動物園です。正式には、東京都恩師上野動物公園という名称のこの動物園は、1882年に開園した施設で、今年で140年を迎える、国内で最も古い動物園です。今年3月の時点で、300種類。3000以上の動物が飼育されています。カンガルーがなかなかこっちを向かないのが残念ですね。現在は、事前に整理券を予約しないと入園できません。動物園の紹介動画ではありませんが、今回ご紹介する乗り物は、この動物園、ひいてはそこに暮らす生き物たちと、切っても切れない関係にあります。さらに重要なのが、一番人気のジャイアントパンダ。パンダを見るには、専用のサイトから予約すする必要があります上野動物園の敷地は東西に分かれており飼育されている5頭のパンダは東西それぞれで展示されていますここは西園のパンダ所の入り口時間を区切って見学するようになっておりエリア外から見ることはできません写真撮影にも制約があるなど他の生き物とは扱いが異なっていますそしてここから少々離れた場所でパンダと記念撮影できるスポットがありますただし注目すべきはその後ろ園内でもひときわ目立つ大きな建物がありその建物の正面にはモノレール西園駅と書かれた看板がありますモノレールと聞いて早速乗り込みたいところですが階段の入り口にはコーンが置かれ中には入れないようになっています出口側の階段の正面は工事用の仮囲いのようなもので塞がれています。切符売り場と書かれた看板はかろうじて見えるものの、駅舎正面の看板は板で覆われ、その下の窓口も塞がれています。コーンがあるだけでなく、看板類も塞がれていることからもわかる通り、このモノレールは現在運行されていません。実はこのモノレール、2019年10月末に運行を終了し、それ以降は休止状態となっているのです。レール自体は駅舎の左右に伸びていますが、向かって左側はすぐに車止めに突き当たります。車止めの部分には、意外なことに木製の部材がありますね。そして駅舎と車止めとの間には、保守に使われていたと思われる、小さなゴンドラがあります。駅舎からは作業用の通路が伸びており、ゴンドラに乗り降りするときは、この通路を伝って駅舎と移動し、
ゴンドラの下にあるはしごで乗り降りしていたようです。駅舎の正面には生き物が乗った車両のイラストがあり、2両編成で戦闘部のデザインも再現されていることから、この車両が乗客を乗せていたようです。ただし西園駅には、実際に乗客が乗れるような車両の姿はありません。休止から2年余り経ち、車両はすでに廃車になってしまったのでしょうか。線路は駅舎に向かって右側にも伸びているので、線路に沿って進んでみます。休止から2年以上経つものの、見える範囲の線路は撤去されることはなく、先まで伸びています。橋脚は橋桁の横から出て下に伸びており、片側から支える構造になっています。橋脚が奥にあるのは、車体が人々からよく見えるようにという配慮からでしょうか。序盤でお話ししたパンダ車のうち、西園側のスペースは、向かって左、この線路のさらに向こうにあります。そして前方で、歩道が上り坂になります。東園と西園に分かれた敷地をつなぐのは、道路をまたいで設置された橋のみです。橋がまたいでいる道路には、動物園通りの名称がついているものの、動物園の園内道路ではなく、一般の道路です。そしてこの道路の存在が、この先の話に関わってきます。先ほどの橋の手前で高さを上げた歩道は、逆に下り坂になることもなく、さらに上り坂が続きます。この動物園は、上野の山と呼ばれる上野公園内の施設の一つなので、園内も起伏に飛んでいます。東園側に入ってしばらくしたところで、橋桁が目線の高さに揃ってきました。西園駅ではかなりの高さがあったのに、あっという間に追いついてしまいました。そしてこの橋桁を支える橋脚には、一本ずつ数字が振られています。西園駅の横にあった橋桁には、23の数字が、一方、先ほどの場所の数字は12。ここが概ね路線の半分ということになりそうです。そしてこうして近くで見てみると、この構造の独特さがわかります。国内のモノレールとしては、なかなか見かけないレールです。現在国内で運行されているモノレールは、大きく分けて2種類あります。一つが、小座式と呼ばれるタイプ。これは、車両が軌道桁と呼ばれる部分をまたぐ構造で、軌道桁の上にある車輪で荷重を支えながら車体を動かす一方、左右にある車輪で車体を軌道桁に沿って走らせるものです。河川は軌道桁の左右にあります。国内では東京モノレールや多摩モノレールなどで採用されています。東京モノレールは車輪を収めた部分が客室内に食い込んでいるためスペースが圧迫されがちなのに対し、玉物レールは客室全体がその部分よりも上にあるため、客室内は普通の鉄道のようにゆったりしています。一方その構造のため、車体が東京モノレールの方式に比べて高くなり、安定性は劣ります。比べてみると、大きく違いますね。この方式の場合、線路が分岐する場所では、軌道桁そのものを動かす必要があります。そしてもう一つが、減水式と呼ばれるタイプ。これは小座式とは逆に、車体が軌道桁からぶら下がっているものです。カーブでは車体が自動的に外側に触れるため、速度制限が厳しくないメリットがあります。車体全体が軌道桁を包む小座式の場合、急カーブでは車体が引っかかってしまうのに対し、懸垂式ではその恐れもないため、急カーブを作るのに有利です。また、懸垂式では床面ギリギリに板を置いてホーム柵を省略できますが、小座式はそのようにはいきません。国内では、湘南モノレールや千葉都市モノレールで採用されており、千葉都市モノレールの総営業距離 15.2 キロは、懸垂式としては最長で、ギネス世界記録に認定されています。なお、懸垂式の場合、線路が分岐する場所では軌道桁そのものを動かすのではなく、底面と側面のみを動かす方式です。歴史が長いのは懸垂式ですが、国内では小座式が多数派となっています。西園駅の様子を見る限り、ホームが軌道桁より下にあるため、このモノレールは懸垂式のようです。ただし、懸垂式の割には軌道桁が小さく、軌道桁の中にあるはずの河川が軌道桁の下側にへばりついているなど、独特な部分が見られます。東園内の歩道を、もうしばらく進みます。東園側では、モノレールのそばに動物の展示スペースはなく、軌道桁との間には木々が生えています。道路は下り坂になりますが、西園と同じような高さまで下がることはなく、前方に建物が見えてきます。これが、このモノレールの終点、東園駅です。二
クタ駅しかない割に、建物の作りは西園駅とは大きく違いますね。ただ、西園駅と同じく入り口には門型の看板があり、塞がれているのも同じです。乗ることはできない乗り物ですが、右側には西園駅にあったのと同じ車両のイラストと、左側には、歴代の車両を並べたボードが残されています。こちら側には看板類もある程度残されており、入り口から内部が見通せることもあって、それらをじっくり観察することができます。運行終了から2年以上経過した今でも、駅舎や設備が解体されることはなく、そしてこのモノレールで最大の特徴が、東園駅の内部に、今でも車両が残されていることです。この路線の名称は、東京都交通局、上野県水線、上野動物園モノレール、さらに縮めて、上野モノレールと呼ばれることもありました。東園駅の中には、西園駅にはなかった時刻表もあります。動物園内にあるので開園中しか運行されず、定期列車は1時間に1本。それ以外は、状況によっては運休となっていたようです。車内には色とりどりの座席が並び、家族連れが楽しめる工夫がされています。この車両にはキノコ型の貫通路がありますが、通常は通れなかったようです。なお、ホームは同じ側にあり、乗降用の扉も片側にしかありません。この路線の営業距離は、わずか300メートル。常設のモノレールとしては国内最短で、鉄道全体でも2番目の短さでしたが、動物園のアトラクションとは違います。東園と西園の間には一般道があり、路線全体が園内に収まっているわけではないため、一般の鉄道と同じ扱いになっています。そしてこのモノレールが建設された背景には、この路線が開業した1957年当時の交通事情が関係しています。交通渋滞のせいで路面電車やバスの定時制が損なわれていた当時、東京都交通局は新たな交通機関の一つとしてモノレールに目をつけます。輸送量が割と小さい路線に導入することを念頭に、海外で採用されていた懸垂式をベースとしたモノレールを開業させたのです。このモノレールは、後に国内に普及した懸垂式とは複数の点で異なっています。車輪や架線はすべて軌道桁の外にはみ出しており、車体を支えるアームは外側に大きく張り出しています。軌道桁の支柱はアームと反対側に出すしかないため、軌道の位置が制限されます。また、機器類が左右非対称になり、分岐器を設けるのも難しいという欠点があります。モデルとなった乱元式では、終端部でループ線を作って折り返していますが、上のモノレールでは線路を一本のみとして折り返しています。開業以来、車両は3回にわたって代替わりしており、一番新しい40型は、2001年に営業運転を始めた車両です。なお、2代目の M 型から取り入れられた、おでこが出っ張ったスタイルは、軌道の油などが窓につかないようにするためのもので、他の懸垂式モノレールにも受け継がれています。ただし、先ほど挙げたような欠点の克服が難しい一方、中盤でご説明した方式が普及したこともあり、この方式を採用したモノレールは、これ以外にはありません。そしてこのことが、この路線の行く手を決定づけた要因の一つです。この路線は開業以来、ある課題を抱えていました。それは紛れもなく、国内唯一の特殊な方式と、路線の短さです。このモノレールは、東京都交通局と日本車両製造が共同開発した方式で、車両も同社のみが製造してきました。そのため、複数のメーカーを競わせてコストを下げることができません。また、車両は2両編成で予備もないため、大量発注してコストを下げる方法も取れず、コストが割高になりがちです。しかもこの路線、動物園の開園中しか走っていないという面でも不利であり、動物園の人気によっては、運賃収入が減ることもありました。動物園の顔であるジャイアントパンダも、初めてやってきたのは1972年。モノレールの乗客も増えましたが、ジャイアントパンダは2008年に最後の一頭が死んでしまい、次にやってきたのは2011年でした。そして、それぞれの車両が運行されていた時期に間があるのは、この機関に車両だけでなく設備更新を行っていたからです。利益は出ていたようですが、割高なコストを賄うには厳しそうです。そのような背景もありながら、車両と設備の代替わりが繰り返されてきたモノレールですが、19年1月、車両の老朽化などを理由に路線を休止することが決まり、10月31日の運行を最後に休止されることになりました。
一方この路線は正式に廃止されたわけではありません東京都が再開を諦めたわけではなく今年に入ってから新しい交通機関を民間に提案してもらう動きを進めています2月には現地の見学会を行った上で具体的な提案を受け付け7月には大まかな結果が公表される予定ですただしそこにはクリアすべき課題も残っていますモノレールの代わりに東園と西園を結ぶバスには積み残しが出ることもあり東京都は今のモノレールと同等かそれ以上の輸送力があることを求めていますまた今ある設備のやり方次第で再利用もできるようですが基本的には撤去することを求めているそうです一方解決が難しい課題もあります現在のルートは東園と西園の地形から決まったものですがモノレールが休止となった後西園駅のすぐ近くに新しいパンダ車ができたのです騒音を避けるためにはルートを変えるのが望ましいですが場所も限られているため簡単にはいかないようです短短いい路線距離、短い営業時間、動物との共存という課題を抱える中どのような乗り物が出来上がるか楽しみですねご視聴ありがとうございました。